你比较贵妇，你用这个好。我们家平民用手干。A few moments later， 我刚才问说皇上是哪，还是在哪？还是在想，谁知道啊 ？Moments later， 我们这样会不会很丑？<笑>我们在美妆界算是个台柱吧，自己讲。<笑>好，我是高跟鞋马姬。今天，今天这个月非常重要的就是一大盛事是什么 ？It's Christmas time. It's Christmas. 所以，我们今天呢，我又特别邀请了我们的旅英彩妆大师，你克老师，耶、yeah! ！我们要做什么事呢？今天要做了一个小小的任务，就是把我们两个人的专业交换一下，交流交流，对，交流一下。也就是说呢，我把我的芳疗跟老师的彩妆做一个 mix。所以，我们要做什么事？就是他今天要教我怎么样做按摩，然后按摩完之后，脸部按摩好可以接着彩妆，就接着老师的彩妆专业。所以也就是说呢，今天我们就跟着各位好朋友们一起来做脸部按摩。然后呢，想知道这个妆要怎么画的，就请继续看下去喽。OK， 那我们就持续看下去，如何按摩，接着我们的圣诞淡妆，看我们正好漂亮的画面，好吗 ？See you later。桌上有准备两个。我们调好的复方按摩油，我们待会就直接勾在我们的脸上。在 Christmas party 之前，我们要先上好妆。然后呢，我们家里如果有这种小道具的话，你就可以来做辅助；没有的话，你也可以用双手去做这件事情。适量的油品，然后呢，大概是我大概会倒在五块钱，对，差不多有一点。但是呢，你就稍微这样子。然后呢，简单的把你的额头、双脸。去做一个，呃，轻轻的按压。首先，我们的额头啊，因为我们，你看，我们做按摩的时候，在居家做按摩的时候，你就先记得我们抬头纹是长什么样子，横的，对。所以，我们按摩是相反直的。哦，你就这样。然后，其实你可以稍微头低低的，就会有点力道下去了。请问这样子的油按一按会容易长痘痘吗？不会，你知道为什么吗？因为我选用的是基础油。基础油其实它里面有很多的微量元素，好比说不饱和不饱和脂肪酸，或者是维他命 E 等等很多，所以我今天选择三种不同的植物油，所以其实按完之后它反而可以帮助你肌肤上，等于是帮它做个按摩，按摩之后它的皮肤代谢循环都好的时候，其实比较不会长一些痘痘啊粉刺的。但当然我们按完按摩完之后，你觉得我的呃，觉得我们的。那个油感的这种，可以把它面子把它压掉，就可以上妆了。OK， 好。老师，那请问可以用主菜的橄榄油吗？<笑>主菜的不行，这是非常好的一个问题。我们用到的这种植物油，它是冷压，所以我们用 extra virgin 可以，可以，可以，哦、因为它就是冷压做出来的。然后呢，若是煮饭的话，大部分它都是高温做出来的油。哦但它的油的分子比较大，你进到皮肤是吃不进去，而且很容易造成毛孔堵塞。但是我们的这种植物油是冷压，所以冷压加上你皮肤上的温度跟热度，它其实皮肤上就是帮我们做按。我们的眼睛呢，就是按圆形，它圆轮扎肌是圆的。那当然呢，我们在做眼睛的按摩的时候，记得手部要轻柔，不要太激烈的按出这个所谓的细纹。妆感比较服帖的时候，你可以这么做，就是一个是横的。服贴一个是直的，就是这样子。然后呢，我很喜欢做这动作，多做几次，因为你会发现你的妆会更有神，然后更有神。为什么？其实我们眼睛，你看我们一天当中有多少次在眨眼，然后你的彩妆、卸妆、彩妆、卸妆，它非常非常的多次。所以其实你这样子帮它按摩，可以帮助我们的眼轮扎肌的一个放松，一横一直啊，小心不要压到眼球。<笑>所以我们第一个动作是画圆，然后一横一直，一横一直。还有一个再稍微专业的一个动作，我们顺着眉头，你可以用你的指腹排列起来，顺着眉头画到眉尾，轻轻的到你的眼下 ，cross 你的三根到另外一边，画一个八，越慢越好，很舒服的。接下来要到我们的脸颊，我们的脸颊要做什么呢？我们是不是都说笑啊？然后地心引力都往下。对。然后我们做彩妆，是不是都想要做一些提拉的动作？那在按摩上面，我都会用一个 V，V 的一个动作，也就是这样子，从你的下巴这边
，下个 pray 这样，然后往上，对，就这样子，碰到头发你就放松，嗯，斜的都是斜的这样上去，多按几次。那你当然觉得，哎、欸，我这样平行这样比较累的时候，你可以这样子，左右，左右，左右。那你觉得，哎，这样反向手不是那么的顺的话，你就变这样，也可以。其他一个技巧就是服帖，你整个掌根、掌心、哦、整个提拉。然后我其实技巧会拉到我哪里，你知道？碰到发际线再提、嗯，因为其他你的手就在帮你扫地，你扫着扫着，它就会到最旁边去。然后等一下，我们再把它收一收。嗯然后你有没有发现，按久你的脸会有点热热麻麻？对。然后你就会发现你的脸越来越不油。基本上我们家五块钱硬币就够用了。对。然后呢，这样按摩其实不用太久，五分钟到十分钟。真的、哦。你就可以稍微把油盖掉，甚至你觉得，哎，我不想这油感，我去把它洗掉，再上妆，保证你今晚的 Christmas party 你是持久妆最久的了。这脸颊差不多的时候呢，可以在我们的嘴巴也是圆形的，所以你是可以这样。由下往上稍微有点出力，然后到人中放轻，这样弹出去、嗯。因为嘴巴也是圆形肌肉。那、嗯、然后再来就下巴，我们变扣的，这样子或这样都可以。这样从中间画画画，画到你的咀嚼肌，画到耳朵你才放手哦，因为其实超酸。侧面拉到侧里，停，停个两秒、嗯，再下来。你会越按越不酸，这样子之后，我的头往下，力道就更深、更沉、更深。可是你我跟你说，按完就小脸，这就是 V 脸。我们再做一些拉提按摩，你的眼睛，<笑>你默默的皱眉肌跑出来了，<笑>是不是很酸？很酸的、欸。但是你按完，你会发现你越按越不酸，越按你的脸越小。你家里有任何的什么？汤匙可以吗？汤匙有点痛，可是你可以拿汤匙的反面，好比我这汤匙反面这里去勾也可以。但是我喜欢这种按摩道具，它是有弧度，对不对？然后你可以用最舒服的方法去来拿。你把呃发际跟眉毛这边分三段，碰到头发贴。可是老师，你刚刚不是说它是？我们刚才是这样子。对，然后稍微这样拨过之后呢，没有说你刚刚说的，我们是直的，所以它会是。但但这个纸你不要这样烤，觉得是很痛，所以它有点弧形，圆弧形这样子的圆弧形，就是这样往上，往上，哦，往上的圆弧形、哦。为什么我们按道具跟手力道会有差？是因为道具它是硬的，对，手是有软有肉感的，所以它会有缓冲。这个没有缓冲。OK， 好，到眉毛的时候，眉毛上稍微再刮一下。其实你光手，我这样子搭配一半力道也是很好的。哦这个你的手就代表了一个安抚动作，对。好，一样跳过眼睛，好换下面。我跟你讲，下面这边你可以稍微有点点力道，但是要小心，不要碰到眼球。这样，那一样哦。你刮的时候，你的路线要越来越远，到头发发际。这样子，皮肤非常敏感的人，你在增加摩擦力的时候，我倒觉得你不需要道具，你就光手就可以了。对，然后还有一些人皮肤非常的细嫩，有的维系血管，那你更应该用完全用你的手，手是非常好的一个按摩工具。是，对，不管在画彩妆啊，或者是在按摩时，手真的是非常非常好的一个工具。那这种按摩器，我倒是觉得它是一个辅助的，它是辅助的。OK， 好，到了下面之后呢，我们脸颊到颧骨下，稍微把它勾起来，哦，是不是？然后呢，这边它有点像打勾一样。好，然后我们的嘴唇也是往上勾。哇，你的这个看，你那看起来好痛哦。可是很舒服哎，没有堵塞的话就会非常的痛。你看哦，你如果认真的按着五分钟、十分钟，你的这边脸会稍微往上挺一点，挺一点,起一点,点、哦。然后你注意看哪里，这边的肉肉，这边比较粗。上去一点点，弧弧度有差。我个人是比较偏爱手，因为我觉得手，第一它有热度，第二呢，它可以有一个非常好的一个肌肤安慰
嗯，这个就是冷冰冰，然后就它是 straight away， 就给你一个很强烈的力道。嗯、它可以一边追剧的时候一边开始按。对对对。然后我自己是一个礼拜给自己至少十分钟。有些人会啵啵啵啵啵，对，那就是你脸部，它就像跟我们身体一样，要适时的运动、伸展、按摩，身体也要，内脏也要，我们的皮肤、脸部也要。那么当然你就比较不会有粉刺啦、痘痘肌啦、问题肌啦，或者是这按一按比较不会有吗？不会有，不会。你说的那个问题肌啊，比较不会，因为有时候是你可能循环不好嘛，然后代谢上就变慢了。那代谢变慢的时候，你皮肤其实还是需要按摩。痘痘肌也适合吗？嗯，没错。那当然，你说老师，我是那种痤疮的，那、嗯、痘痘一颗一颗很痛哎、欸。那当然，你的力道就可以放轻、嗯。那我都觉得，像那种痘痘肌会比较凹凸不平的朋友们，就不要用这个道具，因为你就会 gush， 那、嗯、会非常的痛。这样子。哇。好，所以我们这样动作这样子，简单做了几个动作之后呢，你重复的做，大概就整体来讲。五到十分钟哈，最后用你的双手把它做一个很好的安抚。你会发现，你做完手，再做完道具，再做手，手是比较温柔一点，对对不对？好，这样子也可以。啊，再再激烈一点，就是用你的这个，这个像我都把它做螃蟹手，我会这样子弄。然后一样哦，不要忘了勾到耳朵或头发才停哦，不然你就做一半，因为只有做到这的话，可惜了，很多的淋巴结节,节都在后面、嗯，所以你要把它拉到头发，拉到后面，然后其实脖子也可以做，脖子你这样做，走，这样做比较不顺，你可以这样，嗯，对，画一个 waterfall 这样，其实脖子很重要，颈纹呢、啊，脖子还是目前镭射做的，不是做到很好的位置。镭射顶都抓着，所以脖子可以多按摩。做完，老师手好酸。<笑>我想你在干嘛？<笑>手酸其实有时候你可以坐着的时候用膝盖顶着。哦、oh. ，这样子也可以。所以你说追剧这样也很可以啊。你看，你随时可以运用你的各种角度。所以说按摩这个东西其实没有特别的，一定要怎么样按，就是没有。但是你看我的路线都一样，我的翘脚我还是可以这样子，嗯，对。其实你在于脸上的路线不变，那你为啥不能乱按呢？对，它一定有它的、呃、皮肤结构。好，然后脖子、颈纹，然后这边把分一半做，下巴，嗯哼，嘴巴，脸颊。金额头，然后结束，这样子，有没有发现眼睛都亮了？很亮。所以，这样按完是不是也很放松？蛮放松。我的脸有很红吗？还好。你的脸有点红。对。代表你是一个敏感肌的人。是。所以你在按摩的时候，其实这个道具是不太适合你。你就应该用徒手，其实就已经很足够，因为敏感肌的人最怕增加刺激跟摩擦，所以你可以试试看，或者你可以做这样，搓揉产生热的时候，镇定它，就像有点热热的，对，因为你红红的了。OK， 以上就是我们的按摩，接下来我们要换你跟老师带着我们做圣诞 party 的彩妆。OK， 那我们就继续 check it out。